सप्लाई होंगे हमेशा की तरह तो इस धम्म वर्ग की शुरुआत हम थोड़ा देर शांति में बैठेंगे जस्ट एक मिनट के लिए उसके बाद हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे विधायक शील ग्रहण करेंगे और उसके तुरंत बाद मैं सुबुति जी को आग्रह करूंगा विनती करूंगा उनके धम्म प्रवचन के लिए और आखिरी में सप्तंग पूजा के आखिरी अंग के साथ हम इसका मतलब अंत करेंगे इस आज के धम्म वर्ग का तो कृपया एक मिनट के लिए हम सब लोग शांत रहेंगे त्रिशरण पंचशील नमो तस भगवत अर्हत संबुदस नमो तस भगवत अर्हत संबुदस नमो तस भगवत अर्हत संबुदस बुद्ध शरण गच्छा धम्मं शरण गच्छा संघं शरण गच्छा द्वितीय पिबुद्ध शरण गच्छा द्वितीय पिधम शरण द्वितीय पिसंगण गच्छा तीय पिबुद्ध शरण गच्छा तीय पिधम शरण गच्छा तीय पिसंगण शरण गच्छा पानाति पातामणि शिखा पद समादिया अदिन्न दाना वेरमणि शिखा पद सामेशु मिच्छा चारा वेरमणि 
ಸಿಖಾಪದಂ ಸಮಿ ಮೂಸಾವೇರಮಣಿ ಸಿಖಾಪದಂ ಸಮಿ ಸೂರಾಮೇರಯ ಮಚ್ಚ ಪಮಾದಠಾನೇರಮಣಿ ಸಿಖಾಪದ ಸಮಿ ಸಾಧು 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 ವಿಧಾಕ್ಷಿಲ್ ಮೈತ್ರಿಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮ ಮೈ ಅಪನೆ ಶರೀರ ಶುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ ದಾನ ಕರಕೆ ಮೈ ಅಪನೆ ಶರೀರ ಶುದ್ಧ ಶಾಂತ ಪಾಲನ ಕರಕೆ ಮೈ ಅಪನೆ ಶರೀರ ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯತಾಪೂರ್ಣ ಸಂವಾದ ಮೈ ಅಪನೆ ವಾಣಿ ಶುದ್ಧ ಸ್ಮೃತಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂ ಪ್ರದೀಪ್ತ ರಕ್ಕ ಮೈ ಅಪನೆ ಮನ ಶುದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಭಾಯ ಬಹನೋ ಆಪ ಸಭಿ ಕಾ ಫಿರ ನಮ್ರತಾ ಔರ್ ಮನಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕರತಾ ಹೂ ಇಸ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಧಮ್ಮ ವರ್ಗ ಮೇ ಆಪ ಪತಾ ಹೈ ಪಿಛಲೆ ತೀನ್ ಸಪ್ತಾಹ ದೋ ಸಪ್ತಾಹ ಹೋ ಗೇ ಆಜ ಕಾ ತೀಸರಾ ಸಪ್ತಾಹ ಹೈ ಆದರಣೀಯ ಸುಭೂತಿ ಜೀ ಹಮೇ ಉನ್ಕೆ ಪ್ರವಚನ ಕಾ ಲಾಭ ದೇ ರಹೆ ಹೈ ಔರ್ ವಿಶೇಷ ಕರ ವಹ ಐಸಿ ಕಹಾನಿಯ ಬತಾ ರಹೆ ಹೈ ಧಮ್ಮ ಕಥಾ ಸುನಾ ರಹೆ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ ಕಥಾ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಧಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರದಾನ ಕರ ರಹೆ ಹೈ ಔರ್ ಹಮನೆ ದೋ ಬಹುತ ಹೀ ರೋಚಕ ಕಹಾನಿಯ ಸುನಿ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಓರ ಸೆ ಔರ್ ಆಜ ಹಮ ತೀಸರಿ ಕಹಾನಿ ಸುನ್ನೆ ಜಾ ರಹೆ ಹೈ ಭಾಯ ಬಹನ ಸುಬೂತಿ ಜಿ ಕಾಫಿ ವ್ಯಸ್ತ ಹೈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಜ ಜ್ಯಾ ವ್ಯಸ್ತ ಹೈ ವೋಡಿ ದೇರ ಪಹಲೆ ಹೀ ಹಮಾರ ಜೋ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕಾಲೇಜ ಹೈ ಉಸಕೆ ಲಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಲೇ ರಹೆ ಥೆ ಔರ ಇಸ ಅಭ್ಯಾಸ ವರ್ಗ ಕೆ ಬಾದ ಮೇ ಅಭಿ ಫಿರ ಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಚ ವ್ಯಸ್ತ ಹೋನೆ ಕಿ ವಜಹ ಸೆ ಉನ್ಕಾ ಜೋ ಪರಿಚಯ ಹೈ ಮೈ ಕಾಫಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮೇ ಚಾಹತಾ ಹೂ ಕಿ ಉನ್ಕಾ ಹೃದಯ ಜೋ ಹೈ ವಹ ಭಾರತ ಸೆ ಜುಡಾ ಹೂ ಹೈ ಭಾರತ ಮೇ ವಹ ಬಹುತ ಕುಚ ಕರನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಧಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾ ದೇನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಅಲಗ ಅಲಗ ಸಾಧನಾ ಅಲಗ ಅಲಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ ಸಬಕು ಬತಾನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಧಮ್ಮ ಕಾ ಸಂವಾದ ಕರನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಔರ್ ಉಸಿ ಕಿ ಎಕ ಕಡಿ ಕರಕೆ ಅಹ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿ ಕಾ ಹಮನೆ ಆಯೋಜಿತ ಕಿ ಹೈ ಔರ್ ಇಸಿ ಕಾರಣ ಉನ್ನೆ ಪ್ರವಚನ ದೇನೆ ಕಿ ಹಾಮಿ ಭೀ ಭರಿ ಹೈ ತೋಸಿ ಕಾರಣ ಹಮಕು ಯ ಲಾಭ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಪಿಛಲೆ ದೋ ಸಪ್ತಾಹ ಸೆ ಚೂಂಕಿ ವಹ ಬಹುತ ವ್ಯಸ್ತ ಹೈ ಮೈ ಉನ್ಕಾ ಪರಿಚಯ ಶಾಯದ ಅಗಲೆ ಕ್ಲಾಸ ಮೇ ಉಸಕೆ ಬಾದ ಕೆ ವರ್ಗ ಮೇ ಅಧಿಕ ಅಚ್ಛೆ ಸೆ ದೇನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ ಕರೂಂಗಾ ತೋಲ್ ಆಜ ಮೈ ಸುಭೂತಿ ಜಿ ಆಪ ಸಬ ಕಿ ಓರ ಸೆ ವಿನತಿ ಕರತಾ ಹೂ ಕಿ ವಹ ಉನ್ ಕಿ ಜೋ ಧಮ್ಮ ಕಥಾ ಹೈ ಜೋ ಬತಾನೆ ವಾಲೆ ಹೈ ಆಜ ವೋ ಔರ ಜೋ ಧಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಹೈ ವಹ ಹಮೇ ದೇನೆ ಕಿ ಕೃಪಾ ಕರೆ ಔರ ದೂಸರಾ ಮೈ ಧಮ್ಮಚಾರಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾರಾ ಜಿ ಇನ್ಕು ಭೀ ವಿನತಿ ಕರತಾ ಹೂ ಕಿ ವಹ ಧಮ್ಮಚಾರಿ ಸುಬೂತಿ ಜಿ ಇನ್ಕೆ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಭಾಷಾ ಕಾ ಹಮ ಸಬ ಕೆ ಲಿಯ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಅನುವಾದ ಕರೆ 
तो धम्मचारी सुबुति और धम्मचारी मोक्ष सारा कृपया आपसे आग्रह है कि आज का जो धम्म प्रवचन है उसे कृपया शुरुआत करने की कृपा करे भाई और बहनों नमो बधाई जय भीम सर बिफोर आई स्टार्ट ऑन माई टॉक I want to apologize to you in advance. तो इससे पहले कि मैं अपने प्रवचन की शुरुआत करूं मैं आपसे पहले ही माफी मांगना चाहता हूं। uh, I'm going to have to leave immediately after my talk. तो जैसे ही प्रवचन खत्म होने वाला है मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा। At, at the moment I'm leading a a seminar on the, the Buddhist approach to death for the Public Preceptors College. तो इस वक्त जो है पब्लिक प्रिसेप्टर कॉलेज जो है वहां पर बौद्ध लोगों का मृत्यु को लेके क्या दृष्टिकोण है उसके ऊपर मैं एक सेमिनार ले रहा हूँ एंड आई टेकन टाइम आउट ऑफ दैट टू बी विद यू और उसमें से मैंने थोड़ी सी छुट्टी ली है आप लोगों के साथ आने के लिए फ्रॉम गिविंग माई टॉक विथ यू टू मीटिंग विथ द कॉलेज अगेन लेकिन मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा यहाँ से वो जो कॉलेज में मेरा सेमिनार चल रहा है वहां पर सम पीपल सजेस्टेड दैट आई शुडंट गिव दिस टॉक बट आई सेड नो आई मस्ट तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसे सूचित किया कि ये प्रवचन देने की फिर आवश्यकता नहीं है लेकिन मैंने सोचा कि नहीं मुझे देना है ऑफ कोर्स इट्स नॉट जस्ट दैट रिटायर्स विल बी अनॉइड विद मी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुताई रुताईश को ही थोड़ी सी झुंझलाहट होगी मुझसे but i'm enjoying this uh, this series of communications myself lekin ye jo samvad ka silsila hai usme main swayam bhi anand le raha hu so today i have a very interesting story for you to aaj mere paas aapke liye bahut hi rochak aisi kahani hai it's from uh, uh, tamil nadu ye tamil nadu se hai uh, it's from uh, sometime about the second or third century of the uh, the, the the common era और दूसरी या तीसरी शताब्दी के दौर की ये कहानी है एंड इट्स रिटन बाय अ मर्चेंट मर्चेंट नॉवेलिस्ट और पोइट और एक जो व्यापारी है जो उपन्यास भी लिखता था और जो कवि भी था उसने ये कहानी लिखी है हिज नेम वाज शतन और उसका नाम शतन था आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस तमिल सो प्लीज फॉरगिव मी एनी तमिल्स हु आर लिसनिंग तो तमिल कैसा उच्चार करते हैं मुझे मालूम नहीं तो कोई तमिल व्यक्ति अगर सुन रहे तो मुझे माफ करें बट इट्स फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ ऑफ सदर्न हिस्ट्री व्हेन बुद्धिज्म वाज वेरी स्ट्रांग तो दक्षिण भारत के इतिहास का ये वो कालखंड है जब बौद्ध धर्म जो है बहुत ही सशक्त था एंड दिस रिमाइंड्स अस दैट बुद्धिज्म वाज प्रेजेंट थ्रू आउट इंडिया और ये बात हमें याद दिलाती है कि बौद्ध धर्म जो है पूरे भारत में फैला हुआ था and uh, this is a, a a long poem you could even say a a verse novel uh written at that time about uh, a a buddhist woman aur ye ek bahut hi lambi aisi kavita hai jisme bahut sare jo hai chote chote gathaon jaise cheeze aur ye us waqt likhi gayi thi aur ye ek bodh mahila ke bare mein hai Uh, and it's it's one of the great classics of early tamil literature aur arambhik jo tamil sahitya hai usme ka ek bahut hi matlab mazboot aisa ye kavya hai and uh, it, even today it's still studied and known in the in the in the southern countries in uh, tamil nadu and in kerala और दक्षिण भारत में इसे आज भी बहुत जाना जाता है और इसका अभ्यास भी किया जाता है That's really interesting, isn't it? A, a, a Buddhist story is the classic of uh, southern literature. Hmm. और ये बात तो बहुत ही मतलब रोचक है कि एक बौद्ध कहानी जो है दक्षिण भारत के साहित्य का एक सशक्त ऐसा अंग है समथिंग अबाउट दैट सदर्न कल्चर और दक्षिण भारत की संस्कृति के विषय में यह हमें कुछ जानकारी बताता है थ्रू दिस स्टोरी वी गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द्रविडियन कल्चर स्टिल रिलेटिवली फ्री ऑफ ब्राह्मणाइजेशन 
और इस कहानी से हमें द्रविड़ संस्कृति की जो कुछ झलक मिलती है जो तब तक जो है वो ब्राह्मणी प्रभुत्व से अलग थलग रहा था so it's quite clear this is a a story it's a fiction to ye bahut hi spasht hai ki ye kahani hai aur ek kalpanik kaisi katha hai like any any uh, novel that you might read today it's not it's not literally true to jaise koi bhi upanyas aap aaj ke kal mein padhenge to uski har baat shabdasha sach nahi hoti but it tells us some uh, very important lessons lekin kuch bahut hi mahatvapurn baatein ye kahani hame batati hai Now before we go into this story there's something I want to discuss with you. तो इस कहानी को हम देखें इससे पहले कुछ बातें हैं जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूं. All traditional Buddhist stories contain the gods. तो सारी ही जो पारंपरिक बौद्ध कथाएं हैं उसमें देवों का वर्णन है जिक्र है. Even even the suttas the, the the suttas that record the Buddha's own life and teaching show him in relation to the gods aur sutto mein bhi jahan par buddha swayam hai jahan par wo shikshaye de rahe hai to un sutto mein bhi aap dekh sakte hai ki ek prakar se devo ke sath wo sambandhit aise dikhaye jate hai so so what are we to do when we come across these gods because we've tried to reject those to fir jab in devo ke sath hamara samna hota hai to unke sath humne kya karna chahiye kyunki aam taur pe in devo ke astitva ko hum nakarte hain we we rejected the superstition that so often goes with those sort of beliefs to in vishwaso ke sath jo andhashraddha hai us andhashraddha ko hum nakarte hain well the first thing is we should realize these are not the hindu gods that you now know sabse pehle to hame is baat ka ehsaas hona chahiye ki ye wo hindu devi devta nahi hai jinko hum abhi jante hain they are more like the gods and goddesses of the adivasis hmm तो ये आदिवासी लोगों के जो देवी देवता होते हैं उनकी तरह है लेटर इवन दे वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द हिंदू सिस्टम और बाद में इन आदिवासी लोगों के देवी देवताओं को भी हिंदू धर्म ने अपने अंदर समा लिया है हिंदुईकरण कर लिया उसका दैट्स इवन नाउ स्टिल कंटिन्यूइंग और अभी भी ये जो है परंपरा कि उन देवों का हिंदुईकरण करने की ये जारी है बट दिस आर लाइक नेचर स्पिरिट्स आ, लेकिन ये जो है प्रकृति की ऐसे कुछ आ, आ, मतलब चेतना है चैतन्य है जस्ट द फोर्सेस ऑफ नेचर पर्सोनिफाइड और वो प्रकृति की ही ऊर्जा है जिनको व्यक्ति स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है ऑल अर्ली पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सो ट्रीज एज अ लाइफ तो दुनिया भर में हर जगह जो आरंभिक लोग है वो आ, मतलब पेड़ों को भी ऐसे देखते थे कि उनमें जीवन है they, they the, the was, was, तो उनको ऐसा लगता था कि जो पर्वत है वो सजीव है आई कैन सी अउंटेन आउट माई विंडो हेयर एंड दैट माउंटेन द एंशियंट पीपल हु लिव्ड हेयर वु थॉट ऑफ एज अ गॉड तो अभी यहाँ पर खिड़की के बाहर मैं अपने पर्वत देख सकता हूँ और यहाँ पर अगर कुछ प्राचीन लोग रहा करते होंगे तो वो उस पर्वत को एक देवता के रूप में देखते होंगे so really तो हमें इस बात के विषय में बहुत स्पष्ट रहना चाहिए कि जो हिंदू लोगों की संकल्पना है ईश्वर के विषय में वो उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से अलग बात है और उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं The second thing to remember is that uh, these gods and goddesses as they appear in these Buddhist stories are always inferior to the Buddha. और दूसरी बात ये याद रखना है कि बौद्ध कथाओं में ये जो देवी और देवता पाए जाते हैं वो हमेशा ही उनका स्थान बुद्ध से कनिष्ठ है निच, निचले दर्जे का है and, and, and often they're shown worshiping the Buddha. और अक्सर ऐसे दिखाए जाते हैं कि ये देवी देवता जो है बुद्ध की आराधना कर रहे हैं। अ वेरी नाइस स्टोरी इन द पाली कैनन वेयर वन मंक वांट्स टू नो व्हाट इज बियॉन्ड स्पेस तो पाली सुत्तों में एक बहुत ही अच्छी ऐसी कहानी है वहां पे एक भिक्षु बुद्ध से ये जानना चाहता है कि अंतरिक्ष के परे क्या है सो ही गोस टू सी द द ग्रेट गॉड ब्रह्म सहंपति द लॉर्ड ऑफ अ थाउजेंड वर्ल्ड्स और इसीलिए वो जो है ब्रह्म संपत्ति के पास जाता है एक हजार राज्यों के जो देवता है उनके पास 
and he asks him what is beyond space aur fir wo unko puchte hain ki fir antakriksh ke pare kya hai and the god says i am the great god brahma aur fir wo kehte hain ki main hu mahan aisa devta brahma so he says that's not what i asked you aur fir wo bolte hain ki maine aapse ye nahi pucha hai what is beyond space to antariksh ke pare kya hai i am the great brahma wo kehte hain main mahan aisa brahma hu no 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 i want to know what is beyond space नहीं 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 मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंतरिक्ष के परे क्या है सो द गॉड टेक्स हिम बाय द आर्म एंड टेक्स हिम टू वन कॉर्नर और फिर वो ब्रह्मा जो है उसको एक बाजू पकड़ते हैं उसकी और उसको थोड़ा सा कोने में लेकर जाते हैं एंड ही सेज डोंट टेल एनीबॉडी आई डोंट नो तो कहते हैं कि किसी को बताना नहीं लेकिन मुझे नहीं मालूम इफ यू वॉन्ट टू नो गो एन सी द बुद्ध और अगर तुम्हें जानना है तो फिर तुम जाके बुद्ध से मिलो डोंट लेट द अदर्स नो दैट आई डोंट नो लेकिन दूसरों को जाके ये मत बताओ कि मुझे नहीं मालूम इट्स अ बुद्धिस्ट जोक इट्स अ वे ऑफ सेइंग दैट द गॉड्स आर इनफीरियर टू द बुद्ध तो ये एक बौद्ध मजाक है और एक बताने का तरीका है कि ये जो देवी देवता हैं वो उनका दर्जा जो है बुद्ध से नीचे है या वो कनिष्ठ है सो हाउ आर वी टू सी the gods when they appear in these stories and the magical things that happen to jab kahaniyon mein ye devi devta aate hain aur jo kuch jadoo hi cheeze hoti hain unko humne kis prakar se dekhna hai well we can take them as just colorful uh, imaginative metaphors hmm? to hum unhe ek roopak ki tarah dekh sakte hain jo bahut rangeen hai aur kalpanik hai a bit like going to see a a a, a, a film about a superhero you know batman or uh, um superman or wonder woman or one of those to so, jaise hum koi mahanayak ki matlab film dekhne jaate hain jaise batman ho gaya superman ho gaya ya kisi wonder woman ki jo film hoti hai wo dekhne jaate hain there are many of these films coming out of hollywood now no doubt bollywood too तो हॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में बनने लगी है और बॉलीवुड में भी बननी होगी समथिंग स्ट्रॉन्ग आर्म हरी बाले बाला एनीवे समथिंग लाइक दैट सो दे जस्ट इमेजिनेशन या तो ये केवल काल्पनिक है कल्पनाएं हैं एंड दे वेरी सॉर्ट ऑफ डिलाइटफुल वेरी प्लेफुल वेरी प्लीजिंग Hmm? और बहुत आनंद आता है उसमें खेल होता है सुख प्रदान करती है वो सो वी कैन जस्ट से इट इज अ सुपर हीरो स्टोरी तो इस कहानी को हम ऐसे ही देखेंगे जैसे किसी महानायक या सुपर हीरो की कहानी है एंड जस्ट एंजॉय इट इज दैट और उसी तरह हम इसका आनंद लेंगे बट वी कैन आल्सो सी दीस गॉड्स एंड गॉडेसेस एज रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट दैट नेचर इज अलाइव लेकिन हम इन देवी देवताओं को इस तरह से भी देखते हैं कि ये इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि प्रकृति सजीव है जीवंत है दिस वर्ल्ड अराउंड अस दिस माउंटेन्स दिस ट्रीज दिस ग्रास एवरीथिंग हैज इट्स ओन लाइफ तो ये दुनिया जो हमारे इर्द-गिर्द है ये पहाड़ है ये पेड़ है ये घास है इनमें हर एक में अपना एक जीवन है इट इट्स लाइफ इज वेरी डिफरेंट टू आवर्स और उनका जो जीवन है हमारे जीवन से बहुत अलग है बट ऑल लाइफ इज कनेक्टेड लेकिन ये सारा ही जीवन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है नेचर इज नॉट डेड द प्रकृति जो है वो मृत नहीं है ट्रेडिशनल पीपल आर मच मोर अवेयर ऑफ दिस दिस एंड वी आर और जो पारंपरिक लोग हैं वो इस तथ्य के विषय में हमारी तुलना में कहीं अधिक सजग हैं they they live very close to nature and they are aware of nature as alive to wo prakriti ke bahut paas mein jeevan bitate hain aur prakriti jeevan hai is baat ke vishay mein wo jagrut hain and and the fact is that we tend to see nature as just dead and there for our exploitation aur hamare bare mein ye hota hai ki hum prakriti ko mrit avastha mein aise hi dekhte hain aur isliye uska bahut hi durupyog karte hain and that leads us to huge problems aur usse bahut sari samasyaye nirman hoti hai you know look what the, the air quality in 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 uh, delhi and most of our big cities in in india 
तो दिल्ली में हवा की आ, हवा कैसी है और बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में हवा कैसी है दूषित तो हमारे इर्द गिर्द जो प्रकृति है उस दुनिया की प्रकृति को uh, हम अपने दोस्त की तरह नहीं देख रहे हैं the climate change that's happening is because we've stopped seeing nature as uh, alive aur kyunki humne prakriti ko jeevant swarup mein dekhna band kar diya hai isliye jo hai vatavaran mein bhi bahut zyada badlav ho rahe hain even covid 19 is a consequence of this covid 19 bhi jo hai isi ka parinam hai it's because we've uh, we've pushed different animal species uh, into into a place where they have to come in contact with humans more than they would normally would aur aisa isliye hua hai kyunki humne praniyon ko jo hai itna dur dhakel diya hai ki wo jo hai manushyo ke sath aasani se sampark mein nahi aa pate hain so even if we don't believe in the gods and how can we really aur bhale hi fir hum devtaon mein vishwas nahi karte waise bhi hum devtaon mein kis tarah se vishwas kar sakte hain we do need to learn to see the natural world around us as alive lekin fir bhi hame hamare ird gird jo prakritik prakriti phaili hui hai usko jeevant swarup mein dekhna chahiye our teacher urgen sangrakshna says that if you do not see the world as alive you cannot gain enlightenment aur hamari guru urgen sangarakshit aise kehte hain ki agar aap prakriti ko jo hai jeevant swarup mein nahi dekh sakte hain to fir aap buddhatva nahi prapt kar sakte so i think we have a lot to learn from our adivasi friends to mujhe lagta hai hamare jo adivasi mitra hain unse hame bahut kuch seekhna hai even if we can't take it quite literally bhale hi hum usko shabdasha nahi le sakte Anyway we find in this story that the the forces of nature are very much alive. Uh chahe jo bhi ho is kahani mein hum aisa dekhte hain ki prakriti ke ye jo tatva hai taakate hai wo bahut sajeev hai. Interesting enough it, it it's principally female uh, goddesses who appear in this story. Aur ye baat bahut diljasp hai ki is kahani mein bahut sari jo hai stri devtaein jo hai wo prakat hoti hai. in in earlier times in in uh, in earlier times and in, and especially in dravidian culture the gods were sort of equal there was uh, 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 equality between the the male and female gods to arambhik kal mein aur khas kar dravidian sanskriti mein jo purush devta jo hai ek tarah se saman the unki jo pratishtha hai wo saman thi matlab stri aur purush devtaon ki so that's quite interesting isn't it what does that mean about uh, about the culture that succeeded aur ye baat bahut hi diljasp hai aur ye hame us sanskriti ke vishay mein kuch batati hai ki kyun wo sanskriti jo hai wo yashashvi rahi thi because the way we think of the gods is just to do with the way we think of our own relations with each other kyunki jis tarah se hum devtaon ke bare mein sochte hain wo usi ka ek swarup hota hai ki kis tarah se hum ek dusre ke sath hamare sambandhon ke bare mein sochte hain in in this story the 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 chief uh, uh god that you you see is the goddess uh mani makala aur is kahani mein jo pramukh devta aapko dekhne ko milti hai wo ek devi hai devta hai mani makala uh and um uh, she is the sort of patron of the heroine of this story और वो एक तरह से इस कहानी की जो नायिका है उनकी जो है वो कुल देवता है एंड इन फैक्ट द द द द गॉडेस इज द द द द हेरोइन इज नेम्ड आफ्टर द गॉडेस और इस कहानी की नायिका का नाम भी उसी देवता के ऊपर रखा गया है एंड द हेरोइन इज कॉल्ड मनुमकलाई और इस नायिका का भी नाम है मनिमेकलाई I I again I forgive me my Tamil brothers and sisters for my mispronunciation. So I am my Tamil bhaiyo behno se fir se maafi mangna chahta hu ki agar mere uchcharan mein koi galti ho rahi hogi to I'm sure Moksha Sara has got it much better. No mujhe lagta hai Moksha Sara thoda sa dhang se bol rahi hai. Anyway Mani Makalai means girdle of of gems a belt made of jewels. तो मनी मेकलाई का अर्थ होता है कि जवाहरात से बना हुआ कमरबंद। तो 
whatever you may think of these goddesses and, and these magical incidents, just sit back and enjoy. So, ये जो भी यहाँ पे जादुई चीजें होने वाली है या देवी देवता के बारे में आपका जो भी कोई विचार होगा उन सब के साथ आप बस आराम से बैठिए और कहानी का आनंद लीजिए This is a story. This is a film. तो ये कहानी है एक फिल्म है I'm sure that uh, they've made it in, in what's it, what's it called in South India, um, Mollywood, uh, uh, the, uh, the, the, the Tamil um, films. I'm sure they've got a film of this story. And I have the full confidence that the South ki jo picture hoti hai, Dakshin ki, Tollywood, has definitely made a film in this way. Tollywood is is the Telugu one, or is it? Oh, anyway, never mind. Yes. <laughs> so. Um, Sit back and enjoy. But before we come to the actual story, we've got to go back to a previous story. Uh, the, the Manu Makalai is one of the great Tamil classics. So Manu Makalai is one of the great Tamil classics. But there's another one called the Shilapad, Shilapadikaran. Lekin aur ek hai, Shilapadikaran. Uh, and this is where the story really starts. Aur yahi par is kahani ki jo hai, wo, um, shurvat hoti hai. It's a love story. To ye ek prem katha hai. A, a tragic love story. Aur thodi si dukh bhari ye prem katha hai. And it's not a Buddhist story. और ये बौद्ध कथा नहीं है। So there's a husband and his new wife. The husband is Kovalan and his new wife is Kanaki. और एक पति है और उसकी एक नई एक पत्नी है तो पति का नाम कोवलन है और उसकी पत्नी कन्नगी। And uh, they're very much in love. और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। But one day there's a big festival of Indra in the city. लेकिन एक दिन शहर में एक इंद्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है। And these festivals went on for days. They're described in the text. और ये उत्सव जो है कई कई दिनों तक चलते थे कहानी में इसका वर्णन किया गया है। And there he met a beautiful courtesan. और वहाँ पर ये जो है एक बहुत ही सुंदर गनीका से मिलता है। Kovalan met this courtesan. And fell in love with her. So Kovalan is Ganika se milta hai aur usko usse pyar ho jata hai. Her name is Madhavi. Aur uska naam Madhavi hai. How faithless are men. So Purush kitne do ke baas hote hai. So he goes to live with Madhavi. Aur wo Madhavi ke saath rehne chala jata hai. And he wastes all his wealth on her. और वो अपने सारे पैसे जो है धन कि उसके ऊपर बर्बादी कर देता है। Oh dear, oh dear. But the faithful Kanaki has just been waiting. लेकिन वो जो कन्नगी है वो केवल अपने पति की जो है वो राह देखते रहती है। Deeply hurt, deeply sad, but just waiting. तो बहुत ही वो उसको दुख पहुंचा रहता है, बहुत वो दुखी होती है, उदास होती है, लेकिन फिर भी वो राह देखती है। She is you know one ideal of womanhood in in Indian tradition, yeah? और भारतीय परंपरा की वो एक आदर्श ऐसी नारी है। The faithful wife who who forgives the husband anything. तो ऐसी मतलब पतिव्रता पत्नी जो पति को कुछ भी माफ कर देती है। this is not a Buddhist idea. Eventually, Kovalan and Madhavi quarrel. So, Kovalan goes back to Kanaki, who is just waiting. But by this time, all his wealth has gone. लेकिन अभी कोवलन की सारी जो है संपत्ति चली गई है नष्ट हो चुकी है। But she is still faithful even though he's penniless. लेकिन वो फिर भी उसके साथ है भले ही अब उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। And she she gives him one ankle bracelet that she has. 
वो जो है अपने पास उसके पास एक पैर का कड़ा होता है वो उसको देती है अपने पति को और शिलापदीकरण का यही मतलब होता है शब्द का He, she gives it to him so he can sell it and get some uh, resources for them to live by. और वो इस कारण से उसको देती है कि वो उसको कड़े को बेचे और कुछ पैसा उससे मिले ताकि वो अपना जीवन आगे चला सके. So he tries to sell it. और इसलिए फिर वो उसको बेचने की कोशिश करता है. But he's accused of stealing it. लेकिन उसके ऊपर इल्जाम लग जाता है कि उसने इसको चुराया है. In fact, he's cheated by the merchant he he deals with. और जिस व्यापारी के पास वो कड़ा बेचने जाता है, वही व्यापारी जो उसके साथ चालबाजी करता है. He's taken to the king, and the oh. king condemns him to death. राजा के पास ले जाया जाता है, राजा उसको मृत्यु की सजा दे देता है. Of course, uh, Kanaki is totally uh, destroyed. और कन्नगी जो है इस uh, हादसे से पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है एंड इन द ट्रेडिशनल मैनर व्हेन हिज फ्यूनरल पायर इज लिट शी जंप्स ऑन द पायर और परंपरागत रूप से जब उसकी चिता को जलाया जाता है तो वो भी उस चिता में खुद जाती है सो दैट्स द क्लासिक इंडियन वुमेंस रोल तो ये जो है परंपरागत भारतीय नारी की भूमिका है आई डोंट थिंक दे आर ऑल लाइक दैट तो मुझे नहीं लगता कि सारी ही भारतीय नारियां ऐसी ही होंगी एंड अ गुड थिंग टू और अच्छी बात है कि ऐसे नहीं है बट इट्स अ ट्रैजिक लव स्टोरी इलस्ट्रेटिंग द एवर फेथफुल लॉन्ग सफरिंग वाइफ एज एन आइडियल लेकिन ये बहुत ही परंपरागत ऐसी कहानी है जहां पे एक जो है पतिव्रता ऐसी नारी है दुख झेलते रहती है और अपने प्रति के राह देखती रहती है प्रामाणिक रहती है उसके साथ दिस इज द वर्ल्ड वाइड व्यू ऑफ वुमेन इन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज वुमेन जनरली सीन एज ओनली हैविंग द ड्यूटी ऑफ सर्विंग देयर हस्बैंड्स और परंपरागत रूप से दुनिया में सभी जगह जो है यही नजरिया है कि महिलाओं को इसी तरह से देखा जाता है कि वो अपनी पति की सेवा में रहे बट मनु मकलाई स्टोरी इज अ कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ दैट आइडिया लेकिन मनी मनी मेखलाई की जो कहानी है वो इस आदर्श को पूरी तरह से नकार देती है इट्स एन एंटी लव स्टोरी तो ये जो है प्रेम कथा के विरुद्ध ऐसी प्रेम कथा है एंड इट प्रेजेंट्स अ डिफरेंट आइडियल फॉर वुमेन एंड देयरफॉर फॉर मेन As well. इसमें महिलाओं के लिए एक अलग आदर्श प्रस्तुत किया है और इस कारण से पुरुषों के लिए भी एक अलग आदर्श इट प्रेजेंट्स द आइडियल फॉर वुमेन ऑफ प्रैक्टिसिंग द धम्म और जो महिलाएं धम्म का आचरण कर रही है उनके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है सो द मन मकलई बिगिन्स वेयर द शिलापतिकरण फिनिशेस तो जहाँ शीला पदीकरण की कथा का अंत होता है वहीं से मनु मेखलाई की कथा शुरू होती है माधवी दैट इज द कोर्टिजन हु हैड द अफेयर विद कोवलन इन द प्रीवियस स्टोरी हैज अ डॉटर बाय हिम तो माधवी जो कि गणिका थी और जिसका प्रेम प्रकरण चल रहा था कोवलन के साथ तो उसकी एक बेटी होती है कोवलन से एंड हर नेम इज मनु मेखलाई और उसका नाम मनु मेखलाई है सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आइरोनिक इंटरेक्शन ऑफ दीस टू ग्रेट क्लासिक स्टोरीज तो बहुत ही रोचक का ऐसा ये संबंध है ये दो बहुत ही महान ऐसे साहित्य कथाओं का एंड एंड अ वेरी स्ट्रांग असर्शन ऑफ द बुद्धिस्ट आइडियल ओवर द द द कॉमन कन्वेंशनल वन और आम तौर पे जो परंपरागत आदर्श है उसके ऊपर बहुत ही मजबूती से बौद्ध धर्म ने जो है अपना आदर्श स्थापित किया है नाउ माधवी व्हिच वी सीन इज अ कोर्टिजन तो जैसे हमने देखा कि माधवी जो है वो एक गणिका थी इन इंग्लिश इट्स यूजुअली ट्रांसलेटेड एज डांसिंग गर्ल और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया जाता है जैसे एक नृत्यांगना नृत्य करने वाली लड़की लिमिटेड टर्म फॉर इट या लेकिन वो जो शब्द है उस की पूरी व्याख्या नहीं करता है पूरी बात नहीं बताता उसके विषय में इट सीम्स एज इफ इन साउथ इंडिया इट वाज अ कास्ट ऑफ 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 वुमेन हुज ड्यूटी वाज डांसिंग एंड 
so on to please men aur aisa lagta hai ki dakshin bharat mein ye ek jati hua karti thi jiske mahilaon ka ye kaam hota tha ki wo nritya kare aur purushon ko jo hai wo lubhaye they were highly cultured aur wo bahut hi sanskrit hoti thi uh, cultured in 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 arts like intelligent conversation they were well read to bahut hi buddhimatta भरा वो संभाषण कर सकती थी बहुत आ, सारा जो है वाचन उन्होंने किया हुआ होता था they knew literature, they knew poetry. उन्हें साहित्य पता होता था उन्हें काव्य पता होता था they were gifted dancers, they could sing and play musical instruments. बहुत अच्छी वो नृत्यांगनाएं होती थी वो नृत्य कर सकती थी गा सकती थी वाद्य बजा सकती थी they were experts in cooking the most choice meals. और बहुत लजीज ऐसा जो खाना है वो पका सकती थी they're not exactly prostitutes, of course. वो निश्चित ही वेश्य नहीं थी But in the end, they are selling themselves. Hmm. लेकिन फिर भी अंत में जो है वो अपने आप को अपना विक्रय ही करती थी बेचती ही थी सम ऑफ यू मे हैव सीन द फिल्म मेमोर्स ऑफ अगेशा तो आप में से कुछ लोगों ने ये फिल्म देखी होगी मेमोइट्स ऑफ गेशा गेशा इज द इक्विवेलेंट इन जापानीज कल्चर और जापानी संस्कृति में गेशा जो है इसी का मिलता जुलता स्वरूप है परहेप्स अम्रपाली इन द इन द इन द पाली सूत्रस माइट बी एन इक्विवेलेंट और हो सकता है कि पाली सूत्रों में अम्रपाली का उदाहरण इसका मिलता जुलता उदाहरण हो So yes, that there are women who uh, who uh, uh, are highly gifted in the arts. Oh, ha! Yeah, ऐसी महिलाएं होती थी जो कला में पारंगत होती थी. And they have a a sort of duty to the the state to perform on big festivals. और राज्य के प्रति उनका एक कर्तव्य होता था कि जब बड़े-बड़े उत्सव होते थे तो उनमें अपनी कलाएं प्रदर्शित करें. So Mani Makalai is a, a young woman just coming to the point of uh, beginning her career as a as a as a courtesan. So Mani Makalai jo hai ek yuvati hai aur abhi abhi is umre mein pahunchi hai ki wo apne ganika ka jo uska karya hai uski wo shuruaat kar sake. Her mother Madhavi of course is 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 also in that uh, uh, community. और उसकी जो माँ है माधवी वो भी उसी समाज से ताल्लुक रखती है And her grandmother, Chitrapati, is also a courtesan. और उसकी जो दादी है चित्रपति वो भी गणिका थी सो यस मनु मकलई इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल तो हाँ निश्चित ही मनु मकलई जो है बहुत ही सुंदर थी Uh, in in the in the uh, in the in the book itself uh, which i have an english translation of she's portrayed in in terms that are really really appealing aur jo angrezi anuvad hai us kitab ka mere paas mein usme uska jis tarah se varnan kiya hai wo is tarah se ki wo bahut hi lubhavna hai so she's a young woman almost just a, 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 a young girl becoming a woman who is of exceptional beauty and talent and intelligence ye yuvati hai jo abhi stri banne ja rahi hai bahut hi advitiya aisa saundarya hai aur bahut hi kaushalya nipun hai wo so the story opens at the festival of indra in the city of puha which was the capital of the chola empire तो ये कहानी आरंभ होती है इंद्रोत्सव में पोहा इस शहर में जो कि चोला साम्राज्य का राजधानी था एंड इट्स बीइंग सेलिब्रेटेड वेरी वेरी अलैबोरेटली फॉर वन मंथ और एक महीने तक बहुत ही बड़े पैमाने पर इस उत्सव को मनाया जा रहा था नाउ रिमेंबर दिस इज द फेस्टिवल एट व्हिच कोवलन फेल इन लव विद माधवी अभी याद रखिए आप कि ये वही उत्सव था इंद्रोत्सव जिसमें कोवलन को माधवी से प्यार हो गया था। दिस इज अ वेरी स्किलफुल लिटरेरी आयरनी हियर वी आर रेफरिंग बैक टू द प्रीवियस स्टोरी एंड द सेम फेस्टिवल तो मतलब ये जो इस कहानी में हम उसी उत्सव का जिक्र कर रहे हैं जिसको हमने पिछले कहानी में देखा था सो ऑन दिस ओकेजन ऑल द कोर्टेसंस आर आउट dancing and singing and showing themselves to the whole population 
तो इस अवसर पे सारी जो गणिकाएं हैं वो बाहर आई हुई है और वो जो है अपना कला कौशल्य जो है सभी के सामने प्रस्तुत कर रही है वेर आर माधवी एंड मनी मकलाई लेकिन माधवी और मनी मकलाई कहाँ है They're not there. They're not on the stage. They're not dancing. So, वो दोनों वहाँ पर नहीं हैं, वो मंच पर नहीं हैं, वो नृत्य नहीं कर रहे हैं. And and people were really waiting for this occasion because Mani Makale was just a young uh, a courtesan just coming into her prime. और लोग जो हैं इस पल का इंतजार कर रहे थे क्योंकि Mani Makale जो है बहुत ही युवा ऐसी गणिका है और जो पहली बार जो है वो मंच पर प्रस्तुत होने जा रही थी It's a bit like you know, there's a new heroine, uh, a new hero in a Bollywood movie. You've not seen her before, but everybody says how beautiful she is and what a good singer is she is, what a good dancer. Yeah. तो जैसे बॉलीवुड में कोई नई नई का आने वाली है किसी ने उसको पहले देखा नहीं है लेकिन सब उसका जिक्र कर रहे हैं कि वो कितने अच्छा नृत्य करती है कितना अच्छा गीत गाती है कितना अच्छा वो ये करती है मतलब काम करती है. But where is she? लेकिन वो है कहाँ? Well, Chitrapati, the grandmother, is very upset. Ah, uh, lekin Chitramati, jo dadi hai, wo is baat se bhot uh, udas hai, naraaz hai. This was the time when Manu Makalai could be seen, and she could earn some money with a good man. So, yehi wo uh, samay tha ki Manu Makalai ko log dekte aur kisi achhe purush ke saath agar uska mail ho jata, to wo kuch paisa kama sakti thi. So she goes to find them at home. और फिर वो घर जाती है उनको ढूंढने के लिए तो वो दोनों घर पे बैठे हुए होते हैं और वो जो है मालाएं बूत रहे होते हैं। uh, लेकिन चित्रपति जो है उनको बहुत बातें सुनाती है वॉट आर यू डूइंग यूर नॉट डूइंग योर कास्ट ड्यूटी तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो तुम जो है अपना काम नहीं कर रहे हो अपनी जाति का Get on that stage. तो चलो उस मंच पे चलो डांस डांस दैट्स व्हाट यू मेंट टू डू तो नृत्य करो वो ही करना तुम्हारा काम है तुम उसके लिए बने हो चित्रपति इज वॉइस ऑफ कन्वेंशन तो चित्रपति जो है वो परंपरा का आवाज है तो माधवी एक्सप्लेन शी इज नॉट गोइंग टू डू दिस लेकिन माधवी उसको बताती है कि वो कोई नृत्य नहीं करने वाली शी इज बीन डीपली डीपली अपसेट बाय कोवलन डेथ तो कोवलन की मृत्यु से जो है वो गहरे सदमे में है वो दुख में है ट्रेजिक स्टोरी ऑफ हिज लाइफ एंड डेथ तो उसके जो दुखदायी कहानी थी उसके जीवन की और उसकी मृत्यु की एंड दिस इज मेड हर रिफ्लेक्ट डीपली ऑन लाइफ इट और इस कारण जो है वो जीवन के ऊपर बहुत ही गहराई से चिंतन करने लगी थी दिस इज अट्रॉन्ग थीम ऑफ द होल होल बुक और पूरी किताब का ये जो है बहुत ही सशक्त ऐसा विषय है वाई इज द सो मच सफरिंग इतना दुख क्यों है वाई इज इट दट एवरीथिंग सीम्स टू एंड इन ट्रेजिडी और ऐसा क्यों है कि हर चीज जो है उसका अंत दुख में ही होता है so she goes to a Buddhist teacher. तो वो एक बौद्ध गुरु के पास जाती है His name is, uh, in the text it says, Aravana Adigal. और अरवना अदिगल uh, ऐसा उनका नाम बताया गया है कहानी में अदिगल आई थिंक मीन रिस्पेक्टेड इट्स अ टर्म ऑफ ऑनर Hmm. और अधिगाला इसका अर्थ मुझे लगता है कि आदरणीय सम्माननीय ऐसा होगा एंड सम स्कॉलर्स आइडेंटिफाई अरावना अधिगाल विथ आचार्य नागार्जुन और कुछ पंडितों का ऐसा मानना है कि अरावना अडागला ये जो है वो आर्य नागार्जुन ही है वी डोंट नो बट सम स्कॉलर्स से दस इंटरनल एविडेंस टू सजेस्ट दैट्स हु इट इज तो हम तो नहीं जानते लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि कुछ सबूत है जिसके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है and, and certainly, और निश्चित ही नागार्जुन ने बहुत सारा समय जो है व्यतीत किया है दक्षिण भारत में जहां से इस 
कथा की उत्पत्ति हुई है uh and uh, 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 th- that's quite interesting some very important buddhist figures come from south india aur ye baat bhi bahut diljasp hai ki bahut hi pramukh aise bodh vyakti charitra jo hai wo dakshin bharat se aate hain we'll hear a little bit more about this later iske bare mein thoda hum baad mein sunenge anyway uh, madhavi goes to uh, uh let's call him nagarjuna because that's more familiar to us let's call it nagarjuna तो ऐसा हम कहेंगे कि माधवी जो है वो नागार्जुन नाग के पास जाती है क्योंकि उस नाम को हम पहचानते हैं एंड वेल क्लियरली शी इज ऑलरेडी समथिंग ऑफ अ बुद्धिस्ट और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हम कि वो कुछ हद तक जो है बौद्ध है एंड शी टेल्स हिम अबाउट हर सफरिंग और वो उनको अपनी व्यथा के बारे में सुनाती है एंड एंड शी टेल्स हिम दैट शी इज बिकम डिसइल्यूजनड विद दिस वर्ल्डली लाइफ और वो uh, उनको ऐसा कहती है कि ये जो भौतिक uh, जीवन है वो उससे अब निराश हो चुकी है the, 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 she can't how you can get और उसको समझ में नहीं आता है कि इस जीवन से आप किस प्रकार से सुख प्राप्त कर सकते हैं और वो ये जानना चाहती है कि वो किस प्रकार से दुख से मुक्त हो सकती है दिस ऑफकोर्स इज देंट्रल क्वेश्चन और ये निश्चित ही एक केंद्रीय प्रमुख ऐसा प्रश्न है सफरिंग इज यूनिवर्सल दुख जो है वो वैश्विक है यस दस हैप्पीनेस दस प्लेजर निश्चित ही सुख भी है आनंद भी है बट इन द एंड सफरिंग इज ऑलवेज देयर लेकिन अंत में वहां पे दुख हमेशा उपस्थित रहता है दस द सफरिंग जस्ट अ पेन ऑफ ऑफ बीइंग हर्ट फिजिकली और दुख होता है जैसे आप को पीड़ा पहुंची है शारीरिक चोट के कारण सफरिंग और इस तरह से भी पीड़ा होती है कि जो आपको चाहिए होता है वो नहीं मिलता और जो आपको नहीं चाहिए होता है वो आपके पास होता है द सफरिंग ऑफ इन सिक्योरिटी असुरक्षितता की पीड़ा The, the first is called dukkha dukkha this is called parinama dukkha to so, pehle ko dukkha dukkha kehte hain isko parinam dukkha kehte hain the, the dukkha that comes because everything changes aur ye dukkha is karan se utpanna hota hai kyunki har cheez jo hai parivartit hote rehti hai but there's a deeper suffering uh, lekin aur bhi ek uh, gehri peeda hai gehra dukkha hai i called samskara dukkha और जिसको संस्कार दुख कहते हैं दैट्स द सफरिंग दैट कम्स फ्रॉम जस्ट द फ्यूटिलिटी ऑफ आवर ऑर्डिनरी लाइव्स और ये दुख इस कारण से निर्माण होता है कि हम जानते हैं कि हमारा सर्वसामान्य जीवन कितना निरर्थक है व्हाट आर दे फॉर व्हाट्स द पॉइंट तो ये जीवन किस लिए है क्या मायने हैं इस जीवन के जस्ट बीइंग बोर्न एंड डाइंग What's the point? तो केवल जन्म लेना और मर जाना ये क्या क्या मतलब है इसका? So so Nagarjuna Ar- Aravana says um, all life is like that. तो Nagarjuna या Aravana ऐसा कहते हैं कि सारा जीवन इसी तरह का है. This is the fact. Hmm? तो ये तथ्य है, ये वस्तुस्थिति है. This is the first noble truth. आ ये पहला आर्य सत्य है. Where does this this um, That this is suffering come from. और ये दुख कहाँ से उत्पन्न होता है? It comes from our attachment. आ वो हमारी आसक्ति से उत्पन्न होता है. The second noble truth. आ दूसरा आर्य सत्य. Even our birth is the fruit of our attachment in previous lives. तो हमारा जन्म जो है वो भी हमारे पिछले जन्म की जो आसक्ति है उसका परिणाम है. Only in nirvana are we free. केवल निर्वाण में ही हम मुक्त हो सकते हैं तीसरा आर्य सत्य एंड देन द फोर्थ नोबल ट्रूथ ही पुट्स इन टर्म्स ऑफ रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड और चौथा आर्य सत्य वो इन शब्दों में रखते हैं कि जीवन का परित्याग करना सो माधवी इज कन्विंस्ड एंड शी रिजॉल्व्स टू गिव अप हर कास्ट प्रोफेशन एंड बिकम अ बिकूनी 
तो माधवी को जो है उनकी बात पे यकीन होता है और इसलिए उसकी जो जाति का व्यवसाय है वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है भिक्षुनी बनने के लिए मनु मनी मेखलाई जो है वो भी अपने पिता की मृत्यु के कारण बहुत गहराई से प्रभावित हुई है एंड शी टू फील्स अ स्ट्रांग रिवल्शन फ्रॉम द वर्ल्ड और वो भी जो है दुनिया से जो है बहुत ही सशक्त रूप से कटी कट कटी हुई महसूस करती है कटा हुआ महसूस करती है सो शी टू रिजॉल्व्स टू बिकम अ बिकुनी और इसीलिए वो भी भिक्षुनी बनने का संकल्प लेती है सो इवन दो चित्रपाठी द ग्रैंड मदर इज टेलिंग देम यू मस्ट डू योर ड्यूटी दे से नो और इसीलिए भले ही उसकी दादी चित्रपति जो है उनको कहती है कि तुम्हें अपना जाति व्यवसाय करना होगा तो वो कहते हैं कि नहीं नाउ वी मीट अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अभी हम और एक महत्वपूर्ण चरित्र से मिलते हैं यहां पर This is the crown prince of the Chola dynasty, Uday Kumar. ये चोला साम्राज्य का युवराज है आगे बनने वाला राजा उदय कुमार. He's everything you'd expect of a prince. तो एक राजकुमार में आप जिन चीजों की अपेक्षाएं करेंगे वो हर तरह से हर गुण उसमें मौजूद हैं. He's very handsome. वो बहुत ही सुंदर है. Uh, uh, very very strong bahut mazboot hai of a successful warrior aur bahut hi yashashvi aisa yodha hai very confident very proud aur bahut atmavishwas se bhara hai bahut usme garv hai is every girl's dream of what a man should be aur ek purush kaisa hona chahiye har stree ka wo ek sapna hai us tarah se wo hai Now, he hears that Manu Makalai is refusing to dance. और वो सुनता है कि Manu Makalai जो है वो नृत्य करने से इनकार कर रही है. Well, that of course is a, a, a rejection of the conventional order. और निश्चित ही जो परंपरागत व्यवस्था है उस व्यवस्था को वो दिया गया एक इनकार है मतलब उसको नकारा गया है वो. So she determines to go and. he determines to go and force her to do her duty aur isiliye wo tay karta hai ki wo jayega aur uska jo jati vyavsay hai usko karne ke liye majboor karega well at this time when he's he's hearing all this he and going to look for her uh, manu makale is in a in a, a wonderful public park in the city of goa ye samay jab wo sochta hai ki wo uske paas jayega aur usko aise batayega to us waqt mani me khalai jo hai nagar ke udyan me hoti hai she's gone with her friends friend sutamati who has a similar renunciation to her aur wo apni saheli sutamati ke sath wahan par gayi hui hoti hai jisne usi ke tarah parivraja li hui hoti in the center of this park is a crystal pavilion aur is udyan ke madhya mein ek kaanch ka ya spatik ka ek bahut bada aisa gumbad hota hai it it made well we would say glass they didn't have glass but of of of, of a rock that you can see through aur to hum kaanch bolenge lekin kaanch se to ye nahi bana hua ho sakta lekin aisa patthar jis patthar ke aap aar paar dekh sakte hain kaanch ki tarah And in the center of this pavilion is a pillar on which uh, are the footprints of the Buddha. और इस गुम्बद के केंद्र में एक खंबा होता है और जिसके नीचे जो है बुद्ध के पैरों के निशान होते हैं पदचिन्ह होते हैं. And uh, she goes there to make offerings to that those footprints. और उन पद चिन्हों को जो है अर्पण वस्तु अर्पण करने के लिए वो वहां पर गई हुई होती है बट शी हियर्स द साउंड ऑफ उदय उदय कुमार अप्रोचिंग लेकिन वो सुनती है कि उदय कुमार जो है उसी की ओर आ रहा है सो शी गोज इन टू दिलियन एंड लॉक्स द डोर्स और इसलिए वो उस गुम्बद के अंदर चली जाती है और जो है दरवाजा बंद कर लेती है बट इट्स It's made of crystal. You can see inside it. 
आ, लेकिन वो जो है स्फटिक का बना हुआ है और इसलिए आप आर पार उसके देख सकते हैं आप अंदर देख सकते हैं so Uday, Uday Kumar can see Manu Makalai very clearly aur isliye Uday Kumar jo hai bahut hi spasht roop se Mani Makalai ko dekh pata hai and he immediately falls desperately in love with her aur wo turant hi bahut hi buri tarah se uske pyar mein pad jata hai isn't this wonderful young girl handsome prince everything can happen now marriage wonderful तो ये बात बहुत दिलचस्प है एक तरुण युवती एक बहुत सुंदर रोबिला राजकुमार कुछ भी हो सकता है अभी शादी हो सकती है कुछ भी हो सकता है But no, it's not like that. लेकिन नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता वेरी इंसिस्टेंट ही कीप शाउटिंग क्राइंग फॉर हर टू कम आउट एंड एक्सेप्ट हिम और वो बहुत ही बार बार अपनी बात दोहराता है और वो रोता है वो चिल्लाता है और उसको वो विनती करता है याचना करता है कि वो उसका स्वीकार करे करेंसली और निश्चित ही राजकुमार जो है उनको जो चाहिए होता है वो वो हासिल कर ही लेते हैं खास करके महिलाओं के मामले में then he becomes more and more enraged and more and more determined aur jab uske man ka nahi hota hai to usko bahut zyada gussa bhi aane lagta hai aur utna hi wo usko aur mazbooti se paana chahta hai but she won't come out lekin wo bahar nahi aati but strangely just for an instant she finds herself attracted to him and even a little bit in love with him Uh, लेकिन uh, ये बात विचित्र है कि एक पल के लिए जो है वो ऐसे देखती है कि वो भी उसकी तरफ आकर्षित uh, हुई है और उसके मन में उसके विषय में प्रेम उत्पन्न हुआ है प्रीवियस लाइफ और बाद में हमें पता चलता है कि ये एक पल का प्यार उसके मन में इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि उदय कुमार पिछले जन्म में उसका uh, पति था कभी but he remain she remains very clear that she is devoted to the buddha she's renounced the world lekin wo is baat mein bahut spasht hoti hai ki wo jo hai usne parivrajja grahan ki hai aur buddha ko apna jeevan jo hai wo samarpit kiya that that's a very interesting part of the story because there is some still some attraction to the world but she knows where her heart lies ये कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा है जहाँ पे उसको दुनिया के लिए कुछ आकर्षण है लेकिन उसको पता है कि उसने एक मार्ग चुना है और उसको उस पर चलना है so she's stuck inside the palace, inside the pavilion with uh, the, 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 the prince outside uh, uh, threatening to capture her. तो अब वो इस गुम्बद में अटक गई है और बाहर जो है एक राजकुमार है जो उसको पाने की पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ है What's going to happen? How is this going to get? Uh, how is she going to get free? तो अब क्या होने वाला है कि कैसे वो इस परिस्थिति से मुक्त होगी आजाद होगी Okay, along comes the goddess Manu Makala, who is the goddess of the ocean. उतने में जो है मनी में खलाई देवी जो है आती है जो कि समुद्र की देवता है And, uh, well, she's a goddess, so she can do anything. और क्योंकि वो एक देवी है देवता है इसलिए वो कुछ भी कर सकती है Interestingly, she's come there herself to worship the the footprint of the Buddha. और ये बात बहुत दिलचस्प है कि वो खुद भी वहां पर जो है बुद्ध के पद चिन्हों की अर्चना करने के लिए आई हुई है और वो एक देवी है लेकिन वो एक बौद्ध देवी है एनीवे शी टेक्स मनु मकला ओशन वो मनु मेखलाई को जो है वहां से उठाती है और वो एक द्वीप के ऊपर उसको लेके जाती है समुद्र में उदय कुमार एंड टेल्स हिम लीव मनु मकलाई अलोन बिकॉज शी इज डेस्टिंड to uh, follow the spiritual path aur fir wo uday kumar ke paas wapas jati hai aur usko bolti hai ki manu mekhalai ko akela chhod do kyunki usne apna rasta tay kiya hai ki wo buddh ke marg pe chalegi 
Meanwhile, on that island, Manumakalai wakes up. और उसी समय इस द्वीप पे मनु मेखलाई जो है वो जागती है How, where am I? How did I get here? और वो सोचती है कि मैं कहां पर हूं और मैं यहां पर कैसे पहुंची And she's initially very confused and very frightened. और शुरुआत में वो थोड़ा संभ्रम में होती है थोड़ा सा डरी हुई भी होती है But she finds in the center of the island a big pillar which has a, a throne for the Buddha. और लेकिन वो देखती है कि द्वीप के केंद्र में जो एक बड़ा सा खंबा लगा हुआ है और वहां पर एक सिंहासन है बुद्ध के पद चिन्हों के और भूतकाल में बुद्ध वहां पर विराजमान हुए थे बैठे थे सो शी फील्स वेरी ग्रेट डिवोशन टू दिस दिस थ्रोन और इसलिए उस सिंहासन के प्रति उसको बहुत ही श्रद्धा महसूस होती है भक्ति महसूस होती है। वज्रासना तो आप वज्रासन की कल्पना कर सकते हैं वो पत्थर का सिंहासन जो अशोक काल में बना था जो बोधि वृक्ष के नीचे रखा हुआ है so she worships, she prostrates, she circumambulates. तो वो उसकी अर्चना करती है परिक्रमा करती है उसको साक्षात दंडवत करती है She makes offerings of flowers and fruit. और फूल और फलों के जो है वो अर्पण वस्तुएं भेंट करती है And as a result of her great devotion, suddenly her eyes open, her dharma eye opens. और उसके श्रद्धा के परिणाम स्वरूप एकाएक उसके धर्म चक्षु जो है वो खुल जाते हैं और उसके भूतकाल के जितने भी जीवन है उन जीवन को वो देख लेती है और वो ये देखती है कि जीवन की ये जो निरंतर श्रृंखला चलनी आ रही है उसमें उसका वर्तमान जीवन जो है किस प्रकार से क्षणिक है तात्कालिक है यू कैन से दैट शी हैज अ विजन ऑफ ऑफ द ह्यूमन स्ट्रगल फॉर एनलाइटनमेंट और आप ऐसा कह सकते हैं कि उसको जो है एक दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिसमें वो देखती है कि किस प्रकार से मनुष्य बुद्धत्व के लिए संघर्ष करता है और उस समय जो है जो देवी है वो फिर से वहां पे अवतरित होती है एंड शी टेल्स मनु दैट शी टू विल गेन इनलाइटनमेंट और वो मनी को बताती है कि वो भी बुद्धत्व प्राप्त करेगी और वो उसके भूतकाल के जीवन के विषय में उसको बताती है और बताती है कि उसका भूतकाल का पति राहुल जो है कैसे अब उदय कुमार बन चुका है and then the goddess gives her some magical powers so she can fly through the air aur fir wo jo devi hai usko kuch jadui taakate deti hai jiske karan wo jo hai aasman mein ud sakti hai and so she can change her appearance aur wo apna bhesh badal sakti hai she is becoming wonder woman aur wo jo hai ek matlab super hero ki tarah wonder woman ban rahi hai and she gives her a magic bowl और वो उसको एक जादुई पात्र देती है और बौद्ध धर्म में जो है पात्र का एक बहुत बड़ी ऐसी परंपरा है और बुद्ध का भिक्षा पात्र जो एक प्रतीक के स्वरूप में लिया गया इस बात को दर्शाने के लिए कि वो चीज जो आपको कुछ भी दे सकती है इवन इवन इन दाली कैन देर समिकेबल स्टोरीज अबाउट हाउ दुड बोल कैम अबाउट और पाली सुत्तों में भी कुछ दिलरस्प कहानियां है ये बताती हुए कि किस प्रकार से बुद्ध का भिक्षा पात्र बना हुआ So whatever food is put into the bowl, a hundred times, a thousand times more comes out. 
और जितना भी अन्न आप उस भिक्षा पात्र में रखते हैं उसका सौ गुना हजार गुना अन्न जो है फिर से उसमें से मिलता है so, uh... Manumakalai then flies off with her magic bowl to Puha, the city. Or, फिर Manu Mekalai अपना ये जादुई पात्र लेकर Puha, जो शहर है नगर है उसमें जाती है. And she goes with Madhavi and her friend Sutamati to see Aravana Adigal Nagarjuna and Madhavi tells him of their experiences. Madhavi और Sutamati अपने जो सहेली है उसको लेकर वो Aravana Adigala के को मिलने के लिए जाती है. And 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 he tells her she can only use that bowl to benefit other beings aur wo usko ye batata hai ki wo us bhiksha patra ka upyog keval dusro ke hit ke liye hi kar sakti hai so it's a bodhisattva aspiration hmm aur to ye jo hai bodhisattva ki prerna hai so she starts to wander as a bhikkhuni through the streets giving away food to all who need it और फिर वो जो है रस्तों पर आ, मतलब भ्रमण करने लगती है भिक्षुनी के रूप में और जिन जिन को जरूरत है उन सबको वो आ, भोजन देती है शी गोज टू द रॉयल प्रिजन एंड गिव्स फूड एंड कम्फर्ट टू ऑल द प्रिजनर्स तो वो आ, आ, मतलब कारागृह में जाती है और उस कारागृह में जितने भी कैदी होते हैं उनको वो आ, खाना देती है आराम देती है एंड द किंग इज सो इम्प्रेस्ड that he lets all the prisoners free and turns the prison into a monastery aur wo raja itna prabhavit ho jata hai ki wo sare kaidiyon ko azad kar deta hai aur wo us karagruha ko jo hai ek bhikshuo ke math mein parivartit kar deta hai so even even the king is is paying attention to this young girl hmm तो राजा भी जो है इस युवती से प्रभावित हुआ है और उसका ध्यान उसकी ओर गया है एंड टर्निंग टुवर्ड्स टुवर्ड्स बुद्धिज्म और वो भी बौद्ध धर्म की ओर मुड़ चुका है सो व्हाट अ चेंज फ्रॉम कन्वेंशनल द कन्वेंशनल सिचुएशन हम जो परंपरागत परिस्थिति है उसमें कितना बदलाव आ गया है बट The story is not over yet. लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती. There's one more difficulty. हाँ, एक और कठिनाई है. It's that grandmother, Chitrapati. और ये कठिनाई है वो दादी को लेकर, चित्रमती को लेकर. She's still so annoyed that Manumakale is not fulfilling her caste duty. वो अभी भी बहुत ही नाराज है गुस्से में है कि मनी में खलई जो है वो अपना जाति व्यवसाय नहीं कर रही है There's a handsome prince wanting, wanting her. और एक इतना सुंदर राजकुमार है जो उसकी कामना कर रहा है uh, and, uh, she's rejecting it. और वो उसको uh, स्वीकार नहीं कर रही है उसको नकार रही है सो द ग्रांड मदर बेसिकली टेल्स उदय कुमार to to rape her aur wo jo dadi hai uday kumar se kehti hai ki uska balatkar kar le to to force her so that she uh, um does her duty aur usse zabardasti kare ki wo apna jati vyavsay kare so he doesn't immediately do that but he goes to her and asks her why is she resisting him अब वो तुरंत ऐसा तो नहीं करता है लेकिन वो उसके पास जाता है और उसको पूछता है कि वो आ, क्यों इनकार कर रही है sort of, uh, more, uh, hmm? तो शायद उसको ऐसा लगता है कि ये वापस कोई आ, मतलब स्त्रिया चरित्र है कि वो और ज्यादा उसके मन में अपने लिए कामना उत्पन्न करे men sometimes think that when women reject them that that they don't really mean it hmm aur purush aksar sochte hain ki jab mahilaye jo unko nakarti hai to wo sahi maayne mein aisa nahi karti unka tatparya kuch aur hota hai so she just says well all life is suffering so i'm renouncing to wo kehti hai ki sara jeevan hi jo hai wo dukhdayi hai isliye main is jeevan ka tyag kar rahi hu Uh, but he continues he persists 
लेकिन वो अपनी बात आगे जारी रखता है वो उसको पाने की कोशिश करते रहते हैं और वो फिर से मंदिर के अंदर जाती है ऐसा कोई स्थान ढूंढने के लिए कि वो छुप सके वहां पे and as she goes she said says who can predict the behavior of men aur wo jab mandir ke andar pravesh kar rahi hoti hai wo kehti hai ki purusho ke swabhav ko ya vyavhar ko kaun batla sakta hai it's a bit of a feminist story really isn't it to thodi si stree vaadi katha hai ye but actually it's not to be taken like that it's more a story of uh, the importance of leaving conventional uh the uh, conventional goals and aims lekin isko us tarah se nahi liya jana chahiye ye kahani is baat ko darshati hai ki jo paramparagat matlab laksh hai dheey hai usko kis tarah se choda gaya hai is chhodna hai in the temple manamakale disguises her as the wife of the temple's guardian hmm और मंदिर के अंदर मनीमेखलाई जो है वो भेष बदल के मंदिर के रक्षक की पत्नी का रूप ले लेती है उदय कुमार कांट फाइंड हर एंड बिकम्स मोर एंड मोर अपसेट एंड मोर एंड मोर इनफ्लेम्ड और उदय कुमार उसको ढूंढ नहीं पाता है तो वो और ज्यादा से ज्यादा नाराज होता है और ज्यादा से ज्यादा गुस्से में आ जाता है ही देन सीस थ्रू द डिस्काइज दैट मनीमेखलाई हैज टेकन लेकिन वो फिर जो मनुमेखलई ने भेष बदला हुआ होता है उसको वो पहचान लेता है और फिर से उसकी याचना करता है At this point, the husband of the woman she's impersonating comes in. लेकिन मनुमेखलई ने जिस स्त्री का भेष बदला हुआ है उसका पति वहां पे उस वक्त आ जाता है And he sees a man, well, trying to seduce his wife. और वो देखता है कि एक पुरुष जो है उसकी पत्नी को लुभाने का प्रयास कर रहा है so he gets out his sword. और वो अपनी तलवार निकालता है he cuts him in two. और वो उसके दो टुकड़े कर देता है well, tragedy. The, 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 the crown prince is dead. और ये बहुत दुख भरी बात है कि राज्य का जो युवराज है वो अभी मर गया है उसकी मृत्यु हो गई है The king arrests Manu Makalai for the causing the death of his son. Or Raja, who is Manu Makalai, को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि उस उसकी वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हुई है. But he becomes convinced that his son had done wrong to pursue her when she was rejecting him. Ah, लेकिन फिर बाद में उसको इस बात का पता चलता है कि उसके बेटे ने ही गलती की है कि जब वो उस को मना कर रही थी उसके प्रस्ताव से इनकार कर रही थी वो फिर भी उसके पीछे पड़ा हुआ था And he, he allows her to go free. और वो उसको आजाद कर देते हैं राजा। और फिर बहुत सारे जो है और भी वाक्यात हुए हैं लेकिन वो कहानी का जो है वो केंद्रीय हिस्सा नहीं है उदाहरण के तौर पे उसके जादुई पात्र की मदद से वो जो है केरला को बहुत ही बड़े अकाल से बचाती है But at this point, she takes up the serious study of Buddhist doctrine. आ, लेकिन अब इस मुकाम पे वो बौद्ध सिद्धांतों के बहुत गंभीर अध्ययन में खुद को लगा देती है शी स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल रिलीजन सबसे पहले तो वो सभी धर्मों का अध्ययन करती है Isn't that interesting? Yeah. Uh, ये बात दिलचस्प नहीं है क्या? And she studies all religion. In other words, she needs to be choosing Buddhism because she knows it's the best. Hmm? और वो इसलिए सभी धर्मों का अध्ययन करती है क्योंकि उसको बौद्ध धर्म का चुनाव करना होता है ये जानते हुए कि वही uh, सबसे बेहतर है. And then she studies logic. और फिर जो है वो तर्क का अध्ययन करती है एपिस्टेमोलॉजी आई डोंट नो व्हाट द हिंदी फॉर दैट इज तो इसका हिंदी शब्द क्या है इसका उगम क्या है मुझे नहीं मालूम द स्टडी ऑफ नॉलेज हाउ वी नो थिंग्स या ज्ञान का अभ्यास कि हम किस प्रकार से चीजों को जानते हैं अनुमान 
he does some serious philosophical study. और वो गहरा दार्शनिक ऐसा अध्ययन करती है. This is a a a a, a very beautiful young courtesan. और ये बहुत ही युवा सुंदर ऐसी गणिका है. Yes, but she's engaging in serious study of of philosophy. Ah, लेकिन वो जो है आ दर्शन के बहुत ही गहरे अध्ययन में खुद को लगाती है। And and in fact, the Manu Makalai is as a source for understanding the religions at that time. और Manu Makalai एक तरह से स्तोत्र है उस समय के जो धर्म है उनको समझने के लिए। And and one remembers that the great uh, uh, Buddhist logician Dignaga uh, came from South India. और एक बहुत ही मशहूर ऐसे बौद्ध जो है तत्वज्ञ यानी दिगंबरा जो है वो भी दक्षिण भारत से ही आए हुए हैं ये हम जानते हैं। So after all that study, she gains enlightenment. और फिर इन सारे अध्ययन के बाद जो है वो बुद्धत्व प्राप्त करती है। So the story ends not with a marriage, but with enlightenment. तो इस कहानी का अंत शादी के साथ नहीं होता है, लेकिन बुद्धत्व के साथ होता है। We can learn so much from this story. और इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। We can learn that well, we reject the conventional roles of women and men. और हम ये सीख सकते हैं कि स्त्रियों के जो परंपरागत मतलब भूमिकाएं हैं तय की गई हैं उससे इनकार किया जा सकता है और पुरुषों की भी परंपरागत भूमिकाओं से। We try to we try to be individuals। और हम जो है एक स्वतंत्र व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। And and Manu Makalai is very much an individual in the story। और इस कहानी में Manu Makalai जो है काफी हद तक एक स्वतंत्र महिला है, स्वतंत्र व्यक्ति है। Nearly two thousand years ago, the story was told in India. और करीबन दो हजार साल पहले ये कहानी भारत में सुनाई जाती थी। She is an extraordinary example of of great faith and determination. तो अधित अद्वितीय श्रद्धा और संकल्पन का वो संकल्प का वो बेहतरीन ऐसा उदाहरण है। Of renunciation. परिव्रजा का त्याग का and of course of compassion और निश्चित ही करुणा का and well and also for the 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 deep study of the dhamma और धम्म के गहरे अध्ययन का so that's the manumakalai और ये मनुमेखलाई है मनी मेखलाई है I hope you enjoyed the story मुझे उम्मीद है कि आपने कहानी का आनंद लिया होगा। I came across this really in the early stages of becoming a Buddhist। और जब मैं नया नया बौद्ध बना था, तभी मैं मेरा इस कहानी से परिचय हुआ था। The English edition is in in Penguin Books, which is a very important British publishing house. तो पेंगुइन बुक्स जो है उसने इस आवृत्ति को प्रकाशित किया गया था जो कि मतलब अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा प्रकाशन है। You you can probably get it in India because Penguin publishes in India too. और आप इसको भारत में भी ले सकते हैं क्योंकि पेंगुइन जो है भारत में भी किताबें प्रकाशित करता है। And the story is is so rich and engaging and deeply instructive. और कहानी जो है बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही चीजें उसमें बताई गई हैं और बहुत ही रोचक ऐसी हैं। आपका मन लगेगा उसमें, दिलचस्पी आएगी आप। Shortly after I I I read the story, I saw a Bharat Natyam performance in Birmingham in England. और कहानी पढ़ने के कुछ ही दिन के बाद बर्मिंगहम में मैंने इसके ऊपर एक भरत नाट्यम की नृत्य नाटिका देखी थी। And the 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 dancer portrayed the Manumakale। और उस नृत्य नाटिका की जो नर्तिका थी उसने मनीमेखले की भूमिका आदा की। And at the at the at the end of the 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 story, the dancers were chanting 
buddhang saranangachami, dhammang saranangachami, sanghang saranangachami. और उस नृत्य नाटिका के अंत में वो जो नर्तिकाएं थी वो बुद्धंग शरणंगचामी धम्मंग शरणंगचामी संगंग शरणंगचामी का पठन कर रही थी दिस दिस वाज अ मॉडर्न भरतनाट्यम डांसर फ्रॉम चेन्नई और ये एक आधुनिक भरतनाट्यम के नर्तिका थी जो चेन्नई से थी सो आई होप शी फॉलोड मनमकलाइज एडवाइस ऑल द वे तो मुझे उम्मीद है कि मनी ने जो सलाह दी थी उसने अपने उर्वरित जीवन में भी उतारी होगी so तो मैं आपको यहाँ पर छोड़ूंगा we'll और मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा जहाँ पे हम और एक कहानी देखेंगे थैंक यू वेरी मच मोक्ष सारा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिस्निंग टू मी तो मोक्ष सारा आपका धन्यवाद और सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे सुन लिया गुड बाय गुड बाय हेलो थैंक थैंक यू वेरी मच सुबुति जी बहुत ही सुंदर ऐसी कहानी आपने बताई है बहुत रोचक है और भाई और बहनों मैं आप सबकी ओर से सुबुति जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ यह बड़ी इंटरेस्टिंग ऐसी स्टोरी आपको निश्चित ही लगी होगी थोड़ा सा विस्मय हुआ होगा लेकिन जैसा कि सुबुति जी ने कहा कि यह एक प्रकार की काल्पनिक कथा है लेकिन उसमें से जो हमने बोध लेना चाहिए वह ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्होंने अंत में जो बर्मिंगम में जो नाट्य प्रस्तुत किया गया था भरत नाट्यम उसका भी जिक्र किया है तो हमारी जो संस्कृति है उसे सही में जानने की जरूरत है हम बहुत सारी चीजें जानते नहीं है हमारे संस्कृति की खासकर बौद्ध संस्कृति कैसी है उसका लिटरेचर कैसा है साहित्य कैसा है कला कैसी है उसके पात्र कैसे हैं उसके तत्व कैसे हैं इन बहुत सारी चीजों की हमें जानकारी नहीं है तो हम सबके लिए यह एक बहुत बड़ा विषय है कि हमारी संस्कृति क्या क्या थी और क्या रहना चाहिए तो ऐसे कहानियों से निश्चित ही हमारा जो इंटरेस्ट है हमारे संस्कृति में वो जागरूक हो सकता है और हम उसे जानने की कोशिश कर सकते हैं और आज के समय में वह संस्कृति दोबारा पुनर्जीवित करना पुनर्स्थापित करना बहुत आवश्यक हो गया है मैंने पिछले वक्त भी कहा था कि ये जो महीना है यह उत्सवों का महीना है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लोग दूसरे उत्सव मना रहे हैं दिवाली मना रहे हैं हम क्या करें तो हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है कि हम ऐसे उत्सव मना सकते हैं तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ऐसे ही जानने की कोशिश कीजिए Uh, हमारे इन uh, प्रवचनों में बने रहिए uh, सुबुति जी को uh, सुनते रहिए uh, निश्चित ही uh, हमें धीरे uh, धीरे हमारे संस्कृति uh, का परिचय हो सकता है उसे हम अच्छी तरह से uh, जान सकते हैं तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ uh, हमारा समय भी uh, लगभग uh, हो गया है uh, इस uh, कार्यक्रम का जो आखिरी हिस्सा है वह हम सप्तांग पूजा का सातवा अंग लेकर करेंगे तो आप सबसे विनती है कि कृपया हाथ जोड़ लीजिए और इस सातवें अंग के साथ हम इसकी समाप्ति करेंगे और मैं सॉरी मैं मोक्ष सारा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से सुबुति जी के अंग्रेजी भाषा का 
हिंदी में अनुवाद किया है तो थैंक यू वेरी मच मोक्ष सारा एंड एवरीबडी थैंक यू वेरी मच तो अंत में पुण्य तथा आत्मा भावादि परित्याग एवं सब करके मैंने जो पुण्यार्जन किया है उससे सब प्राणियों का सर्व दुख शमनकारी बनू जैसे पृथ्वी आदि महाभूत अनंत आकाश पर्यंत व्याप्त अनगिनत प्राणियों के नाना प्रकार से भोग्य होते हैं वैसे ही आकाश व्याप्त प्राणियों के लिए मैं तब तक नाना प्रकार से उपजीव्य हूं जब तक कि सब शांति का लाभ न कर ले धन्यवाद जय भीम